क्वेश्चन नंबर 15 एआईपीएमटी 2015 में ये पूछा गया है मेटाजेनेसिस रेफर्स टू मेटाजेनेसिस किसे कहते हैं मेटाजेनेसिस होता है असेक्सुअल और सेक्सुअल फेज के बीच में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो डी इज द करेक्ट आंसर अभी जैसे एग्जांपल के तौर पर जो मेटाजेनेसिस है वो फाइलम सिनीडेरिया शो करता है फाइलम सिनीडेरिया की दो फॉर्म है पोलिप्स और मेडुसा जो पोलिप्स है वो मेडुसा को असेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा पोलिप्स मेडुसा को असेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा और जो मेडुसा है वो पोलिप्स को सेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा तो इन दोनों के बीच में ये एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा जा रहा है तो डी इज द करेक्ट आंसर इसे ही हम मेडुसा मेटाजेनेसिस कहते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ए जोलेस फिश विच ले एग्स इन फ्रेश वाटर एंड वूज एमोकोइट्स लार्वा आफ्टर मेटाफोरफोस रिटर्न टू द ओशियन हमें एक जोलेस फिश का नाम बताना है जो फ्रेश वाटर में क्या करती है एग ले करती है और उसके फिर लार्वे मेटामोरफोसिस के बाद यानी जब लार्वा में डेवलपमेंट हो जाता है वो वो ओशन में वापस चले जाते हैं एग लेंग हो रही है फ्रेश वाटर में और लार्वे फिर वापस जा रहे हैं मेटामोरफोसिस के बाद ओशन में तो ये किसकी करेक्टरिस्टिक्स है ये है पेट्रोमाइजोन की करेक्टरिस्टिक ये हमें याद रखना है तो बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ए आई पी एम टी दो हजार चौदह में ये पूछा गया है सेलेक्ट द टैक्सोन मैंशन दैट रिप्रेजेंट बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज इनमें से हमें वो टैक्सोन सेलेक्ट करना है जिसमें फ्रेश वाटर स्पीसीज और मरीन स्पीसीज दोनों पाई जाती है तो वो है सीनीडेरिया जो फाइलम सीनीडेरिया है उसमें फ्रेश वाटर स्पीसीज भी होंगी और मरीन वाटर स्पीसीज भी होंगी दोनों की इसमें पाई जाती हैं तो डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लैक्स ए सेल वॉल इनमें से हमें वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बताना बताना है जिसमें सेल वॉल नहीं होती पहला साइनोबैक्टीरिया इसमें तो सेल वॉल पाई जाती है सेक्रोमाइसिस सेलवेसी इसमें भी सेल वॉल पाई जाती है और ब्लू ग्रीन एलगी में भी सेल वॉल पाई जाती है ये हमें पता है बाकी सी फैन गोरगोनिया इसमें सेल वॉल प्रजेंट नहीं होती इसमें सेल वॉल बिल्कुल ही एबसेंट होती है तो बी इज द करेक्ट आंसर ये हमें याद रखना है क्वेश्चन नंबर 19 प्लेन एरिया पोजिज हाई कैपेसिटी ऑफ ये क्वेश्चन हमें हमने पहले भी किया है प्लेन एरिया में रीजनरेशन की हाई कैपेसिटी होती है तो बी इज द करेक्ट आंसर जैसे ये प्लेन एरिया है इसमें ये यहाँ से कट गया इसके तीन पार्ट हो गए तो ये जो ये कटे हुए पार्ट हैं ये वापस इसमें भी जनरेट हो जाएंगे इसमें भी और इसमें भी ये एक से तीन ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे तो प्लेन एरिया में रीजनरेशन की हाई कैपेसिटी होती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ए मरीन कार्टिलेजनस फिस दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट ये जीके का भी क्वेश्चन है एक मरीन कार्टिलेजनस फिस जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती हैं तो हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट करने प्रोड्यूस करने वाली फिश होती है तोरपिडो तो बी इज द करेक्ट आंसर ये जीके में भी पूछा पुछ, जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इंपॉर्टेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद रेस्पेक्ट ऑफ द टेक्जोनोमिक क्लासिफिकेशन इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं और उनकी क्लासिफिकेशन दी गई है तो हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच है पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं हाउस फ्लाई बटरफ्लाई टिसिट फ्लाई सिल्वर फिश जो हाउस फ्लाई बटरफ्लाई टिस फ्लाई और सिल्वर फिश क्या ये इंसेक्टा है बिल्कुल सही है तो ए इज द करेक्ट आंसर हाउस फ्लाई भी इंसेक्टा है बटरफ्लाई भी टिस फ्लाई भी और सिल्वर फिश भी ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है सिल्वर फिश तो ये भी एक इंसेक्ट में ही आती है ये हमें याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाकी बी देख लेते हैं स्पाइनी एंटीटर सी अर्किन सी ककम्बर एचिनोडरमाटा इसमें क्या है जो सी अर्किन और सी ककम्बर है वो फाइलम एकाइनोडरमाटा से तो बिलोंग करता है लेकिन जो स्पाइनी एंटीटर है वो फाइलम कोर्डेटा से बिलोंग करता है इसलिए गलत आंसर है बाकी थर्ड फ्लाइंग फिश कटल फिश सिल्वर फिश पाइसिस जो फ्लाइंग फिश कटल फिश तो पाइसिस से बिलोंग करती है लेकिन जो हमने ऊपर पढ़ा सिल्वर फिश ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है ये दोनों पाइसिस से तो ये भी हमारा गलत आंसर है बाकी डी सेंटीपीड मिलीपीड और स्पाइडर और स्कॉर्पियोन ये चारों ही फाइलम इंसेक्टा में नहीं आते हैं तो डी डी भी हमारा रोंग है बाकी ए ये चारों फाइलम ये फाइल ये चारों इंसेक्ट्स हैं इंसेक्टा क्लास होती है तो ये चारों इंसेक्टा क्लास में आते हैं तो ये इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें सभी करेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए कि कौन सा कौन से फाइलम से बिलोंग करता है तब हम ये इस क्वेश्चन को कर पाएंगे 
विच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू द सेम फाइलम इसमें कुछ एनिमल्स के ग्रुप दिए गए हैं तो हमें बताना है कि कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल्स सेम फाइलम से बिलोंग करता है यानी इनका फाइलम एक ही होना चाहिए पहला प्रोन प्रोन का फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है स्कॉर्पियोन का फाइलम भी आर्थ्रोपोडा होता है लोकस्टा का फाइलम भी आर्थ्रोपोडा होता है तो ये हमारा आंसर है हो सकता है बाकी और की भी अभी, अभी हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं स्पॉन्ज स्पॉन्ज हमें पता है फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करता है सी एनिमोन फाइलम सीनेडेरिया से बिलोंग करता है और स्टारफिस फाइलम एक्नोडरमाटा से बिलोंग करती है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता अलग अलग फाइलम से बिलोंग कर रहे हैं तीनों बाकी मलेरियल पैरासाइट जिसको प्लाज्मोडियम भी कहते हैं वो वो एपिको कॉम्प्लेक्टा से बिलोंग करता है इसका फाइलम है एपिकॉम्प्लेक्सा और एमिबा का फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा ये फाइलम ही एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं प्लाज्मोडियम का एपिकॉम्प्लेक्सा एमिबा का सार्कोमेस्टिगोफोरा और जो मॉस्किटो का जो फाइलम होता है वो होता है आर्थ्रोपोडा तो तीनों ही अलग हैं अर्थवोम अर्थवोम का फाइलम होता है फाइलम एनिलिड्स और जो पिनवर्म होता है इसका फाइलम निमेटोड और टैपवर्म का जो फाइलम होता है वो होता है प्लेटी हेलमिंतीस ये तीनों भी डिफरेंट डिफरेंट फाइलम से बिलोंग कर रहे हैं तो हमारा आंसर है प्रोन स्कॉर्पियोन और लोकस्टा तीनों फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इंपॉर्टेंट है मैच द नेम ऑफ एनिमल कोलम फर्स्ट कोलम फर्स्ट में एनिमल के नेम दिए गए हैं और कॉलम सेकंड में उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक दी गई है और कॉलम थर्ड में उनकी फाइलम या उनकी क्लास दी गई है तो हमें बताना है कि कौन सा जो ग्रुप है वो सेम है मतलब करेक्ट मैच है पहला लिमुलस ये ऑर्गेनिज्म है एनिमल का नाम है और कॉलम सेकंड बॉडी कवर्ड बाय कार्टिनस एक्जोलेटन जो लाइव लिमुलस होती है उसकी बॉडी कार्टिनस एक्जो से कवर्ड होती है बिल्कुल सही है कॉलम थर्ड पाइसिस क्या हो क्लास पाइसिस से बिलोंग करता है जो लिमुलस होता है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है ना कि पाइसिस से तो ये गलत है ये तो गलत हो गया बी एडम्सिया ऑर्गेनिज्म का नाम एडम्सिया बी रेडियली सिमेट्रिकल जो एडम्सिया होता है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है क्या वो फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करता है वो फाइलम जो एडम्सिया है वो फाइलम सीनेडेरिया से बिलोंग करेगा ना कि पोरीफेरा से तो ये भी हमारा गलत हो गया सी पेट्रोमाइजोन एक्टोपेरासाइट है बिल्कुल सही है और क्लास साइक्लोस्टोमाटा से बिलोंग करता है बिल्कुल सही है तो सी हमारा करेक्ट आंसर है बाकी डी भी देख लेते हैं वो गलत क्यों है इक्थियोफिस टेरेस्ट्रियल है क्या वो रेप्टीलिया से बिलोंग करता है वो क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है ना कि रेप्टीलिया से ये इसलिए गलत है तो हमारा आंसर है सी सी इज द करेक्ट आंसर पेट्रोमाइजो माइट्रोमाइजोन एक्टोपेरासाइट है और क्लास साइक्लोस्टोमाटा से बिलोंग करता है ये हमने देख लिया इसमें एक गलत आंसर भी क्यों है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर नीट दो हजार तेरह में पूछा गया वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इनमें से कौन सा फाइलम आर्थ्रोपोडा का आर्थ्रोपोडा का मेंबर है पफर फिश फ्लाइंग फिश कटल फिश और सिल्वर फिश हमें पता है पफर फिश फ्लाइंग फिश और कटल फिश स्पाइसिस में फिश में आती हैं लेकिन जो सिल्वर फिश है ये इंसेक्ट में आती है और फाइलम आर्थ्रोपोडा की मेंबर है सिल्वर फिश इंसेक्ट है और फाइलम आर्थ्रोपोडा में आती है तो डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करें